ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है आज एक खास मसलत के लिए हमने दीवाने खास बुलाया है मगर सल्तनत में गैर मुसलमानों को जो जजिया भरना होता है आज उस बारे में मसलत की जाएगी रुकया बेगम अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो आप सबके सामने आए जी मगर शहनशाह आप ये पहले ही तय कर चुके हैं कि जजिया खत्म नहीं किया जाएगा बेशक और हम आपकी बात से इतफाक रखते हैं रुकया बेगम हम भी किसी कानून को बदलना नहीं चाहते हैं महेश दास जी जो लोग आपके साथ आए हैं उन्हें कह दीजिए कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे या तो वो जजिया भरे या फिर इस्लाम कबूल करें शहनशाह यदि ऐसा है तो हमारी भी आपसे एक प्रार्थना है ठीक है चौधरी बेगम आप सबके सामने अपनी बात रख सकती हैं अपनी संतान की मां होने के नाते हम उसकी ओर से जजिया भरना चाहेंगे मगर क्यों? शहनशाह हम भी धर्म से हिंदू हैं और उस नाते हमारी संतान भी हिंदू हुई और फिर नियम और कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए इसलिए हमें हमारी संतान के लिए जजिया भरना ही होगा जोधा बेगम ऐसा कैसे कर सकती है आप हम ऐसा होने नहीं देंगे उन दोनों बच्चों में ऐसी एक बच्चा हमारा है और वो हिंदू नहीं वो जजिया क्यूँ भरेगा वैसे वो दोनों बच्चे हमारे लेकिन जोधा बेगम की बात भी जाए से रुके है बेगम क्योंकि उन बच्चों ने एक हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया है तो वो दोनों बच्चे हिंदू हुए तो उस नाते उन दोनों बच्चों को जजिया भरना होगा और यही कानून है और फिर जैसा आपने कहा था कि हमें किसी भी हिंदू के साथ कोई खास रियायत नहीं बरतनी चाहिए है ना मगर ये बच्चे इस्लाम की राह पर चलेंगे शहनशाह जब ये बात होगी तब देखी जाएगी लेकिन फिलहाल वो बच्चे हैं जब वो इस्लाम समझेंगे उसे दिल से कबूल करेंगे तब तब वो मुकलमान आएंगे लेकिन तब तक वो हिंदू ही होंगे इसलिए उन्हें जजिया भरना होगा यही कानून है नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे रुके या बेगम आप भी चाहती थी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून ना हो वो बच्चे हिंदू हैं उन्हें जैसे अभर ना होगा यही मुगल कानून है यही मुगल कायदा है तो फिर बदल दीजिए इस कानून को क्योंकि सिर्फ जजिया से बचने के लिए मुसलमान हो जाना गलत है वो दिल से नहीं मजबूरी से इस्लाम कबूल करेंगे हम यही तो आपको समझाना चाहते थे रुके बेगम खैर अगर अब ये आपकी ख्वाहिश है तो हम इसे पूरा कह देते हैं आज के बाद किसी को भी जजिया नहीं भरना होगा हमारे मुगल सल्तनत में एक हिंदू और एक मुसलमान एक बराबर समझा जाएगा गुस्ताखी माफ शहनशाह ये दोनों मजहब अलग अलग हैं इनके कायदे इनकी सोच और इनका खुदा अलग है फिर इन्हें एक ही तराजू में कैसे तोला जा सकता है अगर शहनशाह की अनुमति हो तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं इजाजत है आपने ठीक कहा मौलवी साहब दोनों धर्म अलग अलग हैं मगर ईश्वर की निगाह में दोनों धर्म एक समान हैं और दोनों धर्म में यह कहा गया है 
कि इस धरती पर राजा ईश्वर का ही प्रतीक है और राजा के लिए उसकी प्रजा एक समान होती है चाहे वो किसी भी जाति की हो किसी धर्म की हो किसी संस्कृति की हो शहशाह जजिया हटाने से खजाना खाली हो जाएगा और फौज तबाह हो जाएगी दूर की सोचिए मौलवी साहब आप फौजी दस्तावेजों को देखिए जितना खर्चा हमने आक्रमण और बचाव में नहीं किया है उससे अधिक खर्चा हमने सल्तनत में विरोध को रोकने के लिए किया है जब जजिया हट जाएगा तो बहुसंख्यक हिंदू विरोध नहीं करेंगे ऐसे में अधिक सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना ही अधिक खर्चे की हम केवल सीमाओं पे ध्यान देंगे खर्चा कम होगा तो खजाना अपने आप बढ़ जाएगा ये मुमकिन नहीं ये सिर्फ लफाजी है नहीं मोइन साहब ये मुमकिन है लंबे समय में ये व्यवस्था हमें लाभ ही पहुंचाएगी हानि नहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको अपना जवाब मिल गया होगा हमारे लिए हिंदू और मुसलमान एक ही आवाम का हिस्सा है या तो जैसे सबको भरना होगा या फिर किसी को नहीं मजहब के नाम पर किसी के साथ भी जाती नहीं होगी मुगल सतनत में आजा बड़ी खुश लग रही हमारी प्रसन्नता की वजह आप ही हैं हैं आज आपने जो निर्णय लिया उसके लिए धन्यवाद लेकिन हमारी नजरों में असल तारीफ के हकदार तो आप हैं चौथा बेगम वो क्यों हर बार की तरह हमारे किसी भी बड़े फैसले की वजह फिर से आप बनी वैसे शहनशाह एक संशय अभी भी हमारे मन में है आपने तो कहा था कि आप जजिया नहीं हटाएंगे फिर भी आपने अपना निर्णय बदल दिया क्यों हमने वही किया जो हमारे दिल को सही लगा जो दापेगा <laughs> रहने दीजिए शहनशाह किसी और का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए अच्छी बात नहीं है ये वाकई तो आप हमें बताएं कि और कौन है जो तारीफ का हकदार है महेश दास जी की ये सारी तरकीब उन्ही की थी वो ही सैकड़ो लोगो को धर्म परिवर्तन करने के लिए लेकर आए थे ताकि आपको अपने उत्तरदायित्व का एहसास करा सके और उन्हीं की तरकीब थी जिसकी वजह से स्वयं रुका बेगम भी जजिया ना भरवाने के लिए तैयार हो गई। <laughs> यदि रुका बेगम को ये बात पता चल गई कि इन सब के पीछे उनका हाथ था तो महेश दास जी को तो भगवान भी नहीं बचा सकते <laughs> सच कहें तो जोधा बेगम हम भी जजिया के खिलाफ थे लेकिन बस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे हम नहीं चाहते थे कि रुकाए बेगम या किसी और को लगे कि हम ये फैसला सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा समझाया है करने के लिए हाँ परंतु उसके पीछे जो युक्ति उन्होंने सोची वो प्रशंसा के योग्य है जो तो बेगम अगर आपको महेश दास जी की तारीफ करनी है तो फिर आप उनसे जाकर बात करें हमसे क्यों बात कर रहे हैं ये भी सही बात है आप तो सदा में छेड़ते ही रहते हैं कम ऐसी कम वो प्रसन्न तो रखते है यदि हम उनके साथ रहेंगे तो सदा खिलखिलाते रहेंगे मुस्कुराते भी रहेंगे अगर वो आपके जरा भी करीब आए ना चौथा बेगम तो हम उनकी जिंदगी ले लेंगे शहनशाह आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हैं चौथा बेगम हम यहाँ आपसे आपके बारे में बात करने आए हैं मेरे ताश के बारे में बात करने नहीं आए शहनशाह यू तो आप सदा हमें छेड़ते रहते हैं आज हमने थोड़ा सा छेड़ दिया तो रुष्ट हो रहे हमें आपके सामने पे क्या तेरे किसी का साथ पसंद नहीं है आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है शहनशाह कोई नहीं हमारे बच्चे भी नहीं ना यकीन मानिए हमारा या हमारे बच्चों ने भी हमारी जगह ली तो हमें उनसे भी जलन होने लगेगी इस विषय में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते बच्चों को तो समय देना होगा ना
ईश्वर ने हमें संसार की सारी प्रसन्नता दे दी है बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रसन्नता पे कोई ग्रहण ना लगे अमीन। हमारा भी यही हाल है जो था बेगम जब से तो नन्नी जान हमारी जिंदगी में आई है कोई और ख्वाहिश मांगने का हमारा मन ही नहीं करता है उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है आप और ये दोनों बच्चे अब इस संसार में इसके अतिरिक्त हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है अरे हमारा नन्ना शहजादा रो क्यों रहा है आहा। नहीं 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 रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते 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 नहीं 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 हमें दीजिए क्या क्या बात है नहीं, नहीं, अरे क्या हो गया हरे वस्त्रों में ऐसी लग रही हो कि हरे हरे खेत में खड़ी हुई भैंस क्या अब मैं नहीं भगवान मेरे कहने का मतलब ये है कि हरियाली प्रतीक होती है सुंदरता का और भैंस चूंकि दूध देती है इसलिए भैंस प्रतीक है संपन्नता का ऐश्वर्य का तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम बिल्कुल रानी लग रही हो सच्ची और नहीं तो क्या कई बार मैंने शहनशाह को अपनी बेगमों को यही कहते हुए सुना है परंतु शहनशाह अपनी बेगमों से रात को इतनी दूर थोड़ी ना रहते हैं कितनी रात्रि हो गई है क्या कर रहे हैं बस आज के दिन का लेखा जोखा कर रहा हूँ आज क्या किया तुमने वहाँ शहनशाह की बहुत बड़ी समस्या सुलझाई है आज मैंने ऐसी क्या मुश्किल आ गई शहनशाह पे जमीन का मामला था या फिर विद्रोह का सबसे भयानक मामला था बेगमों का मामला इतनी सारी बेगम और एक ऐसी बढ़कर एक उनकी समस्या कितना कठिन होता होगा ना इतनी सारी पत्नियों को संभालना तुम्हें इतनी सारी बीवियों की चाह नहीं एक तुम्हें ही अपनी बाहों में भर लू वही बहुत काफी किसी और के लिए जगह ही कहाँ है एक तुम्हें बहुत काफी हो असलम वालेकुम अम्मी जान वालेकुम असलम रुकैया बेगम आप इतनी सुबह उठ गई अम्मी जान हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे कहें लेकिन शहनशाह ने जो फरमान जारी किया था उसके मुताबिक हम हम समझते हैं रुकैया लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे अभी पैदा हुए हैं वो अभी छोटे हैं उन्हें इस वक्त अपनी माँ की सख्त ज़रूरत है और पैसे भी वक्त से पहले पैदा हुए हैं वो बच्चे की सेहत से ज्यादा किसी भी फरमान की अहमियत नहीं होती रुकैया हम जानते हैं अम्मी जान अगर आप जानती हैं तो यहाँ क्यों आई हैं क्योंकि हमें हमारा बच्चा चाहिए अम्मी जान अगर हमारा बच्चा ज्यादा दिन तक जोधा बेगम के पास रहा तो शायद उसे उनकी महक की आदत हो जाएगी और फिर वो हमारे पास सुकून से ना रह पाए और अगर जोधा बेगम के दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हो गए तो कहीं वो अपना फैसला ना बदल दे अम्मी जान और अगर ऐसा हुआ तो शहनशाह का फरमान और हमारे अरमानों के बीच जंग छिड़ जाएगी तो आप क्या चाहती हैं रुकैया बेगम कि बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी आपका फरमान है नहीं अम्मी जान हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी उन बच्चों की माँ हैं और हमें भी उनकी सेहत की फिक्र है इसीलिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम उनके लिए एक बेहतरीन दायमा ढूंढेंगे ये 
जी शहशाह स्वागत है आपका देखिए हम कब से दोनों की ओर देख रहे हैं जब हुसैन हसन की ओर देखते हैं तो हसन भी हुसैन की ओर देखते हैं जैसे कि दोनों आपस में अपनी मुख भाषा में कुछ बातें कर रहे हो देखना शहशाह हमारी बात स्मरण रखेगा ये दोनों सदा साथ रहेंगे और इन दोनों का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहेगा दाइमा बच्चे पाले ये इस महल में कोई नई बात नहीं है अमीजान शहनशाह को भी आपने नहीं महामंगा ने पाला था वो हमारी मजबूरी थी रुकैया और ये हमारी मजबूरी है अमीजान अगर वक्त रहते हमें हमारा बच्चा ना दिया गया तो शायद वो हमें अपनी अम्मी जान कभी कबूल नहीं करेगा और फिर इससे जोधा बेगम और शहनशाह को भी ठेस पहुंचेगी और अम्मी जान हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो आप समझ रही है ना कि ये हम क्या कहना चाहते हैं प्रतीक्षा कर रहा था अच्छा रुके बेगम बताइए इन दोनों में से आपका बेटा हुसैन कौन है ये है हमारा हुसैन अरे वाह बिल्कुल सही पहचाना आपने जोधा बेगम इसे हमें दीजिए दीजिए हमें हमने सिर्फ आपसे आपका बच्चा नहीं लिया जोधा बेगम हमने वो बच्चा लिया है जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ठीक वैसे ही 
जैसे आपने हमसे हमारा जला लिया था शुक्रिया जोधा बेगम जलाल अब हमें इजाजत दीजिए हुसैन का कमरा तैयार हो गया है अब इसे बहलाने की तैयारियां करनी है हमें चलो मेरा चाहे कोई भी औरत नहीं कर सकती 